মানুষ মারা গেলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা দোকানে মসজিদে আগরবাতি ধূপকাঠি জ্বালানো কোনো সবের কাজ কি ভাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আপনি করেছেন কেউ মারা গেলে আমরা দেখি আগরবাতি জ্বালানো হয় ধূপকাঠি জ্বালানো হয় অথবা ঔদ ইত্যাদি চন্দন কাঠ ইত্যাদি জ্বালিয়ে তার ধোঁয়া এগুলোকে ছড়ানো হয় তেমনিভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আলোচনা অনুষ্ঠানে আমরা দেখি যে এগুলো জ্বালানো হয় মসজিদে কোনো কোনো ক্ষেত্রে করানো হয় এগুলো কোনো সোয়াবের কাজ কিনা এ প্রসঙ্গে বলবো যে কোনো মানুষ মারা যাওয়ার পরে ওই ব্যক্তিকে যখন কাফন পরানো হয় তখন কাফনের কাপড়ে এই ধূপকাঠির ধোঁয়া অথবা চন্দন কাঠের ধোঁয়া এক কথায় সুগন্ধি যে সমস্ত কিছুতে থাকে সেগুলো ধোঁয়া অর্থাৎ যেগুলো জ্বালালে সুগন্ধি বের হয় এরকম কোনো ধোঁয়া সেগুলোতে লাগানো এটা মুস্তাহাব তবে মাইয়েতের লাশ সোয়ায় রাখা আছে সেখানে ধূপকাঠি জ্বালানোর বিশেষ কোনো নির্দেশ কোরআন এবং সুন্নার কোথাও আসেনি দাফন করার আগে বা কাফনের সময় মাইয়েতকে গোসল করা হয়ে গেল দেওয়া হয়ে গেল এরপরে তাকে সুগন্ধি মাখানো অর্থাৎ তার কাফনের কাপড়ে সুগন্ধি মাখানো এটা সুন্না তারই অংশ হিসাবে আমরা আমাদের দেশে আতর ব্যবহার করা হয় তো সেখানে বিভিন্ন সাহাবায় ক্রামের আমল দ্বারা প্রমাণ হয় যে কাফনের কাপড়টার মধ্যে আপনার এরকম ধূপকাঠির দোঁয়া হোক বা আপনার চন্দন কাঠের দোঁয়া হোক এগুলোকে আপনার ওই কাপড়ে কিছুটা ধোঁয়াটা লাগাই দেওয়া অর্থাৎ গ্রানটা লাগাই দেওয়া এটা মুস্তাহাব এ বিষয়ে আমরা দেখি যে একটি বর্ণে আসছে ইদা আজমার তুমুল মাইয়েতাফ আজমের উহু ফালাফা যখন মাইয়েতকে তোমরা সুগন্ধি লাগাবে সুগন্ধি জাতীয় ধোঁয়া কাফনের কাপড় লাগাবে বা তাদের শরীর লাগাবে তখন তিনবার লাগাবে আর আসমা বিদ্যে আবি বাকার রাদি আল্লাহ তালা আনহুমা তিনি বলেছেন যে আমি যখন মারা যাব তোমরা আমার কাপড়ে ধোঁয়া লাগাবে অর্থাৎ সুগন্ধিযুক্ত ধোঁয়া লাগাবে এরপরে আমাকে কাফন পড়াবে অর্থাৎ কাফন পড়ানোর আগে কাপড়ে ধোঁয়া লাগায় নিবে এই জন্য এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন ওলা মাইক্রাম চারো ইমাম এ ব্যাপারে একমত যেটা মুস্তাহাব কিন্তু মাইয়েদকে সোয়া রাখা আছে গোসলের আগে পরে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাক্ষণ ধূপ জ্বালিয়ে রাখা এটার জন্য বিশেষ কোনো নির্দেশ নাই আর এখানে উদ্দেশ্য ধূপ জ্বালানো না অথবা আগরবাতি বা এ জাতীয় কোনো কিছু জ্বালানো উদ্দেশ্য হলো সুগন্ধি সেখানে মাখানো বা সুগন্ধি লাগানো সে যেভাবেই হোক তাতেই মুস্তাহাব আদায় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ বিদিনাল্লাহ সেই সাথে মসজিদের মধ্যেও ধূপকাঠি জ্বালানো বা আগরবাতি জ্বালানো অথবা আপনার সুগন্ধিযুক্ত কাষ্ঠ ইত্যাদি পুড়িয়ে সেটার ধোঁয়াকে ছড়ানো সুগন্ধির উদ্দেশ্যে এটা মুস্তাহাব তিরমিজি বর্ণিত হাদিসে আসছে নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম নির্দেশ করেছেন মসজিদকে পরিষ্কার করার জন্য এবং মসজিদকে সুগন্ধি যুক্ত করার জন্য বা সেখানে সুগন্ধি ছড়ানোর জন্য সুগন্ধি ছড়ানোর জন্য এটাই সবচেয়ে প্রাচীনতম পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতি এর বাইরে আর কোনো পদ্ধতি দিয়ে আধুনিক পদ্ধতি যদি আমরা সুগন্ধি ছড়াই তাতেও মসজিদকে সুগন্ধি যুক্ত করার সুন্না যেটা সেটি আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ অমর আদ আল্লাহ যখন মেম্বরে বসতেন তার ছেলে আব্দুল ইবনি অমর রাদি আল্লাহ তাল আনহু তিনি এরকম ধূপ জ্বালাতেন অর্থাৎ সুগন্ধিযুক্ত ধূপ জ্বালাতেন এবং আপনার কাঠ ইত্যাদি পুড়িয়ে সেটার সুগন্ধিকে ছড়িয়ে দিতেন মসজিদে এবং তার গায়ে অতএব মসজিদে মৃত মানুষকে বা যে কোনো মানুষের সমাগমের মধ্যে সে সুগন্ধি ছড়ানো এটা ভালো জিনিস খারাপ কোনো কিছু নয় কিন্তু আগরবাতি দিয়ে করতে হবে এমন কোনো কথা নেই যে কোনোভাবে সেটা করলেই সুন্না আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ বেদিনাল্লাহ